why this is a good to study in this video uh, i'm going to discuss about mass weight force and load kai bar uh, ye course pass karne ke baad bhi students ko ye pata nahi hota ki uh, mass force weight load mein kya difference hota hai uh, ye dono term kafi similar hain force load weight and uh, kis tarike se hum log inko differentiate kar sakenge so we are going to watch this video and uh, ऑल द कोई इंजीनियर्स सारे इंजीनियर्स इसको फॉलो कर सकते हैं सो इट वुड बी यूजफुल फॉर ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज प्रोफेशनल्स सो मैकेनिक्स एंड मॉस इज बेसिकली इज द टॉपिक और द कोर्स विच डील्ट विद दिस टॉपिक ओके सो लेट्स स्टार्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन मास वेट फोर्स एंड लोड सो नाउ मास मास इज एन इंडिकेशन ऑफ क्वान्टिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट विद इन अ सिस्टम द मोर मास मीन्स मोर मैटर इट इज द कलेक्शन ऑफ मैटर कैन नॉट बी अल्टर्ड बाई द चेंज ऑफ लोकेशन और द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड करेक्ट इट इज इट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी एंड यूनिट ऑफ दिस इज किलोग्राम सो मास जो है फिक्स uh, क्वान्टिटी uh, है अगर मैटर का मैटर अगर फिक्स है तो उसका मास भी फिक्स होगा तक इफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज फिक्स देन मास विल आल्सो रिमेन फिक्स वेदर यू आर ऑन अर्थ यू आर इन स्पेस और यू आर इन डाउन द अर्थ इन कहीं पे भी आप हैं उसका उसका मैटर का मास फिक्स रहेगा लेकिन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस उसका वेट चेंज हो जाएगा वेट अर्थ पे कुछ और होगा और प्लानट्स पर कुछ अलग वेट हो सकता है पानी के अंदर कुछ अलग वेट हो सकता है ओके सो वेट विल रिमेन चेंज बट मैटर अगर किसी भी शेप में है उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो उसका मास फिक्स रहेगा फॉर फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर करेक्ट सो मास जनरली मॉलिकुलर वेट जो है मास ये केमिस्ट्री में दे देते हैं हम लोग हमें पता रहता है मॉलिकुल्स का क्या है मास ओके सो नाउ कम टू द वेट वेट इज अ फोर्स विच द सिस्टम एक्सर्ट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन अच्छा जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ एक एक एक्सीलेशन के साथ खींच रही है पृथ्वी का जो आ, सेंटर है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है और वो जो पुलिंग फोर्स है दैट इज नॉन एज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हर चीज़ पैक्ट कर रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट द मास कन्वर्ट्स इन वेट सो इफ वेट ऑफ बॉडी इज डब्लू देन इफ मास इज मल्टीप्लाइड इफ द ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन इज मल्टीप्लाइड बाई मास सो द वेट विल बी Uh, will get the weight so okay so again weight of a system varies from place to place but mass remains constant where there is uh, no no gravity gravity there is no weight gravity agar nahi hai to weight bhi nahi hoga now come to the uh, value of g so this also i the value of g g is the gravitational acceleration we can uh, like g i right here clear g at sea level is 9.08 okay 9.8006 meter per second square and generally taken as 9.81 meter per second square okay so the unit of weight is newton and 1 newton is equal to 1 kilogram into meter per second square correct again force force is very important how to define a force force is the agent C, which tries to change the state of rest or state of uniform motion of a body. अगर body uniform motion में है तो रुक जाएगी और अगर रुक रही तो चलने लगेगी It means it cause a disturbance. Force is an external agent which, when acting on a body, changes or tends to change the state of rest or uniform motion of body. It may be pull or push. It may be push or pull. So it produces deformation when applies on the फिक्स बॉडी सो कई सारे तरीके से हम लोग फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं इसमें से कोई सी भी एक डेफिनेशन हम लोग रख सकते हैं फोर्स के लिए एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट हैज़ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड फॉलोज द वेक्टर लॉज सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो वेरियस वैक्टर लॉज वी यूज टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज इन एस आई यूनिट द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड सी जी एस डाइन होगा और एम के एस में किलोग्राम फोर्स होगा वन न्यूटन इज इक्वल टू टेन टू द पावर फाइव डाइन and वन kilogram force is equal to टेन नाइन पॉइंट एट वन न्यूटन अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट टू स्पेसिफाई ए फोर्स 
और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोर्स फॉलोइंग पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ फोर्स अ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड कंप्लीटली बाय फॉलोइंग पैरामीटर्स सो लाइक वी सी दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स वी हैव टू नो सपोज दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी दिस इज अ बॉडी एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग एट ए एट एन एंगल थीटा फिफ्टी किलो न्यूटन इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सो अगर uh, एक फोर्स को डिफाइन करना है तो हमें इन चीज़ों की जरूरत होगी तो सबसे पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फिफ्टी किलो न्यूटन है जो कि हमें पता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे लग रहा है सो दिस इज़ अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल नेचर ऑफ फोर्स नेचर ऑफ फोर्स में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं ये पुल फोर्स है अगर ये फोर्स यहाँ से लगेगा यहाँ से सो दिस विल बी पुल फोर्स और अभी ये पुश फोर्स है सो so, अगर सिंगल फोर्स एक्ट कर रहा है पूरी बॉडी पे तो इसको पुल पुश बोलेंगे अगर हम रिलेटिव इफेक्ट देखेंगे तो हम लोग टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स बोलेंगे ओके okay? और लास्ट uh, है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सो ऑफ फोर्स सो ये फोर्स लग रहा है हमारा ए पॉइंट से लग रहा है सो ए पॉइंट इज़ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो ये चारों पैरामीटर्स हैं जिससे एक फोर्स कम्प्लीटली डिफाइन हो जाएगा सम मोर ओवर द लोड नाउ आई डिस्कस द लोड लोड इज़ वेरी वास्ट टर्म एंड दे इज़ नो सच ए स्टैंडर्ड मीनिंग ऑफ लोड लोड कैन बी अ फोर्स वेट और इट कैन बी अ प्रेशर ए लोड कैन बी अ फोर्स वेट और मास ठीक है इट इज़ एन ऑर्डनरी इट इज़ इन एन ऑर्डनरी लैंग्वेज एक्चुअली इट इज़ एन ऑर्डनरी लैंग्वेज अ प्रेशर में ऑल्सो बी अ लोड सो इट इज़ वाइडली यूज टर्म ठीक है कितना लोड हो रहा है कई बार हम लोग बोलते हैं कि लोड कितना है तो लोड का मतलब वेट भी हो सकता है फोर्स भी हो सकता है मास भी हो सकता है सो लोड इज नॉट लोड इज़ वेरी जनरलाइज्ड वे फॉर फोर्स मास और वेट और प्रेशर और स्ट्रेस इवन सो ओके सो थैंक्स फॉर वाचिंग